নমস্কার স্বাগতম জানাইছো সকলকে দুর্যোগের সম্মুখীন আন এটি খন্ডল মানে কৃতিকা উপস্থিত হয়েছি দুর্যোগের সম্মুখীন ইয়ার আগর খন্ডল আমি কথা পাতিছিল যে যদি কিনা দুর্যোগ আহে তেতিয়াহলে তার সন্মুখীন হবলে আমি নিজকে কি ধরনের তৈয়ার করে লব লাগে বা প্রস্তুত হব লাগে আর এটা আজির এই বিশেষ খন্ডটিত আমি কথা পাতিম যে দুর্যোগ অহার পিছত যিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে সেয়া হসপিটেল সমূহ সেই বিশেষ ভূমিকা পালন করবলে হসপিটেল সমূহ কিদরে সাজু হয় দুর্যোগের সন্মুখীন হবলে তেওলোকর যে কার্যক্ষমতা আর সেই সমূহ স্ট্রাকচারের সহিতে সিহতর যে কার্যক্ষমতা তাক আমি কি ধরনের উদগনি দিব পড়ো কি ধরনের আহিবল সময়বরত কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করব ইয়ার বিষয়ে আজি আমি চর্চা করি লগতে আমি জানিম যে দুর্যোগক মোকাবিলা করবলে আজির তারিখত ভারতের হসপিটেল সমূহ কিমান দূর প্রস্তুত তেন্তে আহক আমি আরম্ভ করো আজির এই বিশেষ খন্ডটি প্রথমে চিনাকি করাই দিও আজি আমার বিশেষ অতিথি সকল যি আমার স্টুডিওত উপস্থিত আছে লগতে অনলাইনে জড়িত হয়ে আছে প্রথমে মানে চিনাকি করাই দিও মিস্টার কৃষ্ণ ভট আমার মাজ আছে যি এন ডি এম এর এগারী সদস্য আপনার স্বাগতম জানাইছো স্যার লগতে প্রদীপ খাজনবিশ স্যার আছে আমার লগত তেখে ডি ডি জি পরিয়াল কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্যার আপনার বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছো লগতে আমার লগত ডক্টর প্রেম কুমার স্যার আছে যি সফদরজং হসপিটালের এডিশনাল মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার আপনাকে স্বাগতম জানাইছো আর ইয়ার আমার লগত জুমর দ্বারা অনলাইন জড়িত হয়ে আছে ভাইস প্রেসিডেন্ট পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার ডক্টর লিপিকা নন্দা মেম লিপিকা মেম আপনাকে স্বাগতম জানাইছো আর ইয়ার কিছু ছাত্র ছাত্রীও আমার স্টুডিও মজিয়াত উপস্থিত আছে আমি জানি বিচারিম যে মনত কি ধরনের প্রশ্ন আছে তেন্তে আহক আমি আরম্ভ করো আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি মূল প্রথম প্রশ্নটি প্রেম কুমার স্যার আপনার যেতিয়া কোনো দুর্যোগ আহে আর দুর্যোগের পাছতেই যেতিয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষবর যেতিয়া হসপিটালত গে পায় তেতিয়া হসপিটালের প্রশাসনের সন্মুখত কি ধরনের প্রত্যাহ্বান আহে কেন অসুবিধা আহি পড়ে যার সহ আপনাদের মুখামুখি হয় আমার হসপিটালের আটাইতক ডর প্রত্যাহ্বানটি জরুরিকালীন কোথাত যথেষ্ট পরিমাণে রুগী আগরপরাই থাকে আর হঠাৎ যদি বহুত রুগী আহি যায় তেতিয়া আমি কারণে বিছনাপাতির লগতে অন্যান্য সা সঁজুলিবর যোগার করবল হয় আর দ্বিতীয়তে আমার ডর প্রত্যাহ্বানটি আহি পড়ে যে যথেষ্ট পরিমাণে স্টাফর দরকার হয় আমার যেহেতু জরুরিকালীন কোথাত অলরেডি মানুষের ওভার বার্ডেন হয়ে থাকে রুগীর সংখ্যাও বহুত বেশি হয় আর সেই অবস্থাটার কারণে আমার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টর প্লেন বনায় থাকা হয়েছে তেতিয়া আমি সেই প্লেনট একটিভেট করে দিও আর সেই একটিভেট করার যেটা প্রপার সিস্টেম আছে কথা হল যে আমার কেজুয়ালিটির ভিতর কন্ট্রোল রুম থাকে কন্ট্রোল রুমলে যদি খবর আহে যে কেন কোথাও দুর্যোগ ঘটিছে তেন্তে অবস্থা আমি মানে যানবর আমার টেলিফোন ডিপার্টমেন্ট আছে আমি সকলকে ইনস্ট্রাকশন দি দিও যে আপনাদের সকল এইচ ও ডি আর এডিশনেল এম এস হক যখন লোকক আমি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্লেনের ভিতর রুল এন্ড রেসপনসিবিলিটি এসাইন করে থাকা হয়েছে যে সেই সময় কি কাম করব লাগিব সেই সকলব আমি জনাই দিও আর ইয়ার উপরেও আমার যে এম টি স্টাফ আছে আমার যে নার্সিং এটেন্ডেন্স আছে তখনও বিশেষ ভূমিকা থাকে আর অন্যান্য স্টাফক আমি অন্যান্য ঠাইরপরাও আমি মোবিলাইজ করো যেটা ইমার্জেন্সি আহি পড়ে লগতে ডক্টরও আছে আমি তেওলোককও মাতিব পড়ো যদি আবশ্যক হয় তে আমার যে ইমার্জেন্সি স্টোর আছে সেও আমি খুলে লো আর তারপরে আমি ঔষধপাতি লো ব্যবহার করো হয় ধন্যবাদ স্যার মূল পরবর্তী প্রশ্ন কৃষ্ণ স্যার আপনার যে ধরনের আমি দেখা পাও যে হসপিটালের যে সুরক্ষা সেটাও একটা গম্ভীর বিষয় ইয়ার আগে আমি দেখি যে বহুত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হসপিটাল সমূহতো আহি পড়ছিল জুই লগার দরে ঘটনাও আমি দেখি এই ক্ষেত্রে হসপিটাল সমূহের কি ধরনের নীতি আর প্রস্তুতি হব লাগে তিন ধরনের বিপদ থাকে হয় এটা এই ধর জুইর দুর্ঘটনা আর বিগত কেই বছর কেবাখনো হসপিটাল জুই লাগিছিল দ্বিতীয় এই যে কেবাখনো হসপিটাল প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবিত হয় এই ধর বানপানী আহিলে হয় আর এই ধর সাইক্লন আহি গল যার সিহতর কাম কাজত প্রভাব পড়ে আর তৃতীয় হল এই যে হয় যার দ্বারা বিদ্যুৎ যোগানত যদি কিনা ব্যবধান আহি পড়ে এই ধরনের কিছু ধর যে পানির সমস্যা আহি পড়িল যত সিস্টেমত মানে যত সিস্টেমত কাম করাত যদি কিবা কব বিচার যে যদি ব্রেকডাউন হয় হয় তে তার কারণেও হসপিটালের কাম কাজত প্রভাব পড়ে আর এইবরে তিন ধরনের বিপদর সম্মুখীন হবর প্রতিখন হসপিটালত এটা স্টেন্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর থাকিব লাগে আর কেন ধরনের মানে এই ধরনের যদি কিনা ঘটনা ঘটি যায় তো হসপিটালে ইয়ার উপর কি ধরনের কার্যপন্থা হাতত লব আর কি ধরনের রোগীর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করব হয় এসওপির আধারত প্রতিখন হসপিটাল এটা ইমার্জেন্সি এন ইভাকুয়েশন প্রসিডিউর বনাব লাগে 
কিয়নো রোগী সকল কি ধরনের মানে বচাব লাগিব সিহতর কি আবশ্যকীয় সুবিধা মানে সেইব কি ধরনের উপলব্ধ করাব পারি যদি রোগী সকল আন ঠাইল নিব লাগে তে কেন সিহতক সুরক্ষিত রূপে নিবা যাব আর এই যে এসওপি আছে ইমার্জেন্সি এন ইভেকুয়েশন প্রসিডিউর আছে এইবর সদায় আপডেট করে থাকা দরকার আছে মূর পরবর্তী প্রশ্ন প্রদীপ স্যার আপনার বিগত বছর সময় আমি দেখি যে যেন কোভিড নাইন্টিনের আগমন হয়েছিল সেই সময়ত হসপিটাল সমূহ আমি বিশেষ ভূমিকা দেখি পাইছিল যদি আজির তারিখতো তে ধরনের কোনো দুর্যোগ আহে তে আমার দেশের যুর হসপিটাল আছে সেইবর কি দূর সাজু এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে আমার প্রস্তুতি কেন ধরনের যদি আমি কো ভারত সরকারের তরফের আমি অলরেডি সকল রাজ্যলকে আর জেলা সমূহ যথেষ্ট পরিমাণে ধন রাখি দিছো যাতে নতুন নতুন বিছনা তৈয়ার করবো আর আইসোলেশন ইউনিট বনাব বিশেষভাবে যদি আমি কোভিডর কথা আলোচনা করো ইয়ার উপর ভারত সরকারের তরফের আমার কিছু প্রোগ্রাম বনওয়া হয়েছে দুর্যোগের সময় যদি কিনা হয় তে হাও দে কেন ওয়ার্ক আপ অন ইট লাইক হেলথ সেক্টর ডিজাস্টার প্রিপারেডনেস এন্ড রেসপন্স নামের ভারত সরকারের একটা অনুষ্ঠান আছে তো জেনারেলি হসপিটাল এডমিনিস্ট্রেটরক আমি ট্রেন করো যে হসপিটাল এখন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্লেন কেন আপডেট করা হয় কৃষ্ণমোদ স্যারে ইতিমধ্যে কেছেই সময় সময় আপনি কি দরে আপডেট করব যদি আমি হসপিটাল সেফটির বিষয়ে কব খোঁজো জেনারেলি ইট কেন বি স্ট্রাকচারেল অর নন স্ট্রাকচারেল হবো পে স্ট্রাকচারেল মানে এই হয় যে যত হসপিটাল সাজি থাকা হয়েছে তার যে লেআউট প্লেনিং ইত্যাদি সেটা কেন সজা হয়েছে নন স্ট্রাকচারেলের বিষয়ে কব গেলে তাদের যাল বিম বনওয়া হয়েছে সিমেন্ট ইত্যাদি যাবর ব্যবহার হয়ে আছে সেইবর কি ধরনের কোয়ালিটি সেইবিল বিষয়ে চর্চা করা হয় আর যদি মানে ফাংশনেলের বিষয়ে কবলে যাও ইট ইজ নট অনলি দ্য মেন পাওয়ার আপনার আপনার ইলেকট্রিসিটি লাগিব আপনার পানি লাগিব আপনার সেনিটাইজেশন লাগিব আপনার ডেড বডি ম্যানেজমেন্টর কারণে ফেসিলিটি লাগিব সো দে শুড বি এভেলেবল থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড যে সেই আটাইবর কি ধরনের হয় ইয়ার কারণে স্পেশিয়াল ট্রেনিং দিয়া হয় অকল হসপিটালের এডমিনিস্ট্রেটর কেন হয় আমি একটা কোর্সও ডেভেলপ করে আসো উইথ হসপিটাল ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেটরস হয় যাতে আগল এই কামত আহে ইয়ার উপরে যদি কিনা এনে ধরনের দুর্যোগ আহি পড়ে যখন এই দুর্যোগের সময় কাম করে বা দুর্যোগ ফেস করে দি আর ইজ এ হিউজ এফেক্ট অফ সাইকোসোসিয়াল এফেক্ট দ্যাট হ্যাজ বিন সিন যার ইয়ার ভিতর মানে অন্তর্গত তে সাইকোসোসিয়াল ইম্পেক্টর বাবেও আমি কিছু স্পেশিয়াল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও করো টিউটিস ট্রেনিং করাও যাতে রাজ্য স্তর আর জেলা স্তরতো আমি এক নিম্নগামী করব ইয়ার উপরেও যদি কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল রেডিও নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার হয়ে যায় দ্যাট উই আর অলসো হ্যাভিং স্পেশিয়াল ট্রেনিং কোর্সেস দ্যাট হ্যাভ বিন গিভেন স্পেশিয়ালি অন দ্য কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল এন্ড রেডিও নিউক্লিয়ার ইভেন্টসর কারণে যে আমি কেন তারপর মানে তারপর আমি উদ্ধার হব পো স্পেশিয়ালি পিএসএসিএসির যখন ডক্টর আছে স্পেশিয়ালি আমি যেটা টার্গেট করে আসো এট দি জাংসার ইস টু দ্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লেন্ট পিপুল ওয়ার্কিং ইন দ্য প্রিফারেল লেভেল যদি এনে ধরনের কিনা হয় তে সেই রোগীজনক আপনি ডি কন্টামিনেট কেন করব তাত থাকা পানিখিন আপনি কি ধরনে ইনএক্টিভেট করব আর সাবসিকুয়েন্টলি চিকিৎসার কারণে কলে লো যাব ইয়ার বাবে ভারত সরকারে রাজ্য স্তর কিছু হসপিটাল আমাকে বাঁচি দিছে সেইবিল আমি স্টেন্ডেন্ড করে আসো যাতে দে কেন লুক ইন টু দ্য কেমিক্যাল এন্ড বায়োলজিক্যাল রেডিও নিউক্লিয়ার ডিজাস্টার আর ইয়ার আমার লগত ডক্টর লিপিকানন্দ অনলাইন জড়িত হয়ে আছে লিপিকা মেম মানে আপনার জানব বিচার যে হসপিটালের কার্যক্ষমতাক লো যদি আমি কথা পাতো তে আহিলিয়া সময় তাক আমি আগলে কি ধরনে বহাব পড়ো আমি কি ধরনের পদক্ষেপ লব লাগিব এই যে আমি ইমান পড়ে ডিজাস্টার প্রিপারেশনের কথা কই আসো হসপিটাল লেভেলত ভারতবর্ষত তাক আমি আইসোলেশনত একবারে চাব নো হসপিটাল প্রিপারেডনেস হেলথ সিস্টেম প্রিপারেডনেস সিস্টেম ওভারঅল প্রিপারেডনেস একগে সেইবর হলিষ্টিক হব লাগে মূর অপিনিয়ন এইটাই যে কাগজে পত্র এই গোটেবর গাইডলাইনস ইত্যাদি বহু ভাল ধরনের আছে যে প্রিপারেডনেস এক্টিভিটি হসপিটাল লেভেলত যদি আমি ভালদরে এনালাইসিস করো প্রথমতে কোম নাম্বার ওয়ান হিউম্যান রিসোর্সেস যে স্টাফ কেপাসিটি আছে না নাই স্ট্রাকচার সাপোর্টিভ হয় না নয় সেকেন্ড লেভেলত সেই হসপিটালত স্পেশিয়ালাইজড বা নন স্পেশিয়ালাইজড ইকুইপমেন্টস আছে না নাই রিলেটিং যে ডিজাস্টারক রিলেট করে ফিজিক্যাল স্পেস আছে কি নাই আর সেই স্টেন্ডার্ড ফলো করে নে না করে তার কমান্ড আর কন্ট্রোল কমিউনিকেশন কোয়ডিনেশন কন্টিনিউটি অফ এ অপারেশন কমিউনিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার কানেক্ট কানেকশন উইথ দ্য কমিউনিটি বড় দরকারি কিন্তু মানে যে দেখা পাইছো আটাইতক ইম্পর্টেন্ট এই এই গাইডলাইনের লগে লগে মক ড্রিল হব লাগে রেগুলার মক ড্রিল হব লাগে 
যেনে বোথ পাবলিক সেক্টর আর প্রাইভেট সেক্টর যেনে দুর্যোগ তো একে ধরনের নহয় ডিজাস্টার বিভিন্ন ধরনের ন্যাচারাল ডিজাস্টার হব পারে আর যেনে রেলওয়ে এক্সিডেন্ট ফায়ার আর্থ কুয়েক এনে বিভিন্ন ধরনের যুক্ত ডিজাস্টার আছে তার বিভিন্ন ধরনের স্কিলর প্রয়োজন আর এপ্রোচও ডিফারেন্ট লাগে এই যে মক ড্রিল হয় সেইব আমার সিস্টেম না থাকেই তেন্তে এই ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা অর্গানাইজেশন সেট আপ হোক আর সেইটে পাবলিক আর প্রাইভেট সেক্টর সাপোর্ট করক মেকানিজম ডেভেলপমেন্ট গাইডলাইনস হোক আর বেশি রিফাইন করক মানে কব গেলে গোটে বছরটে রাউন্ড দ্য ইয়ার এই ধরনের যুক্ত ডিজাস্টার প্রিপেয়ারডনেস হসপিটাল প্রিপেয়ারডনেস আর ডিজাস্টার রাউন্ড দ্য ইয়ার এক্টিভিটি হব লাগে নট ওয়ান টাইম অর ইউ নো টুয়াইস ইন ইয়ার অর সামথিং লাইক দ্যাট ধন্যবাদ লিপিকা ম্যাম আমি ক্ষন্তেক্রম এটা বিরতির বিরতির পাশত আমি পুনের চর্চা করি আজির এই টপিক এটি সর বিরতি अत्याधिक ठंड जान लेवा हो सकती है सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें शीतलहर के दौरान अखबार रेडियो टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहे शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर गला हाथ और पैर ढके मुँह ढकने ऐसी फेफड़े सुरक्षित रहते हैं गीले कपड़े जान हो सकते हैं तुरंत बदले गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है शराब मत पिए हाइपोथर्मिया के लक्षण हैं बदन ठंडा हो जाना अतिशय कंपन स्मृति दोष भटकाव असंतुलन अस्पष्ट बोलना अत्याधिक नींद और थकावट फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण हैं हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना अगर ये लक्षण है तुरंत एक या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर आरोप फोन करें या अस्पताल जाए सावधान रहे सुरक्षित रहे एन डी एम द्वारा जनहित में जारी समझ गए सब गुड वेरी गुड एक बार फिर करेंगे भूकंप पाते ही खुली जगह में जाओ ना जा पाए तो पहले झुको सर को ढको किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ आप भी भूकंप से बचना सीखिए तैयारी में है समझदारी आपके हित में तत्पर एन डी एम में फ्लड वॉटर लीव बिहाइंड हिडन डेंजर्स It is important to remain watchful. Go back home only after official go ahead. Get all electrical equipment checked. Check water and sewer lines too. Stay away from slippery flood debris and sharp objects. Watch out for broken electric poles and wires. Use mosquito nets to prevent malaria. Drink boiled or chlorinated water. Don't eat what has been in flood water don't let children play in flood water help others if you can be smart be prepared আর বিয়তির পিছত আপনার পুনের স্বাগত জানাইছো আজি এই বিশেষ খন্ডটিত আমি কথা পাতি আসো যে দুর্যোগের মোকাবিলা করবলে হসপিটালের ফলের কিমানখিন প্রস্তুতি আজি এই বিশেষ খন্ডটিত আমার লগত জড়িত হয়ে আছে এম বি বিএসর কিছু ছাত্র ছাত্রী আপনার ফলের আমার গেস্ট কোনো প্রশ্ন করবার নাকি মূর নাম দেবাংশী খুড়ানা মানে এম বি বিএস সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট মূল প্রশ্ন এই যে যে এখন ডর হসপিটাল আঘাত আর বিপদ সমূহ চিনাক্তকরণ কেন করা হয় আর তার যা প্রস্তুতি আসনি তাক কেন বিকশিত করা হয় আর তাক কেন কার্যকরী করা হয় হয় যেটা আমি এখন হসপিটাল স্তর সমীক্ষা করো যে হসপিটাল স্ট্রাকচার তো কেন ভবন তো কেন কেতিয়া বনাইছে তার আন্তঃগাঁথনি কেন যমতা আসিল সেই ক্ষমতা আজি কেন দেখা যায় তেতিয়া আমি এটা স্ট্রাকচারাল এসেসমেন্ট করো ইয়ারে নন এসেসমেন্ট স্ট্রাকচারাল করো নন স্ট্রাকচারাল এসেসমেন্টত আমি ফার্নিচার ইকুপমেন্ট আর ধর আই সিউর ব্যবস্থা এই সকলব ব্যবস্থা আমি লক্ষ্য করো আর এই ধরনের ব্যবস্থা সমূহ কি কি ধরনের বিপদ থাকিব পারে এই ধর যদি ভূমিকম্প আহে তেতিয়া ভবনটির কি ক্ষতি হব পারে আর ভবনের ক্ষতি সাধনের লগে লগে এই ধর বেডস আছে ফিক্সার আছে আর ফার্নিচার আছে ইকুপমেন্ট আছে সেইবর কি ক্ষতি সাধন হবেন 
আর এইব কথার আধারতে আমি আমি ভূমিকম্পর সময়সাদ আমি কি কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করব লাগে আমি কি ধরনের উপায় বিচার লাগে যার ফলত যাতে রোগী সকল একু ক্ষতি নহয় আমার ভবন সমূহ যাতে সুরক্ষিত থাকে আমার ইকুপমেন্টসব সুরক্ষিত হয়ে থাকে যান দূর সম্ভব হয় আর আটাইতক ডর কথা হসপিটালের কাম কাজ যাতে চলি থাকে আর এই যে কন্টিনিউটি অফ অপারেশন সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর তাক বনওয়াটো আর যি ধরনে কোয়া হয়েছে তারে লগে লগে তার উপর এক প্রকার মক ড্রিলর ব্যবস্থা করে সেই প্লেনের ব্যবহারিক দিকটু এবার পরীক্ষা করে চাটো আবশ্যক হয়ে পড়ে ধন্যবাদ কৃষ্ণ স্যার ইয়ার পিছর প্রশ্ন আপনার ফল হয় প্লিজ নমস্কার স্যার মূর নাম হর্ষিতা সিংঘল মই সাবদারজং হসপিটালের দ্বিতীয় বার্ষিকর ছাত্রী এটা মূল প্রশ্ন এইটুয়ে যে কোনো দুর্যোগের সময় আমার প্রশাসনে কি ধরনের রেসপন্ড করব লাগে হসপিটালের ভিতর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্লেন আছে আমার সেইটো এক্টিভেট করা হয় কেজুয়েলিটির ভিতর এজন আমার নডেল অফিসার বহে এজন সি এমও বহে এনেকা সময় ইসিআর হয়ে পড়ে আর নির্দেশ দিয়ে আর এক্টিভেট করে দিয়ে আর টেলিফোন ডিপার্টমেন্টক জনায় দিয়ে যে এইচ ও ডিজে আছে যানব আমার বেলে বেলে সেবা আছে যে ধরক সেনিটাইজেশন আছে সিকিউরিটি আছে ফাইনেন্স আছে আর যানব সেবা আছে সকরে মুরব্বীক ইনফর্ম করক আর তৎক্ষণাৎ কার্যক্ষম করে তোলা হয় যদি আমার পেসেন্টর সংখ্যা বাড়ি যায় যদি আমার কেপাচিটির বাহিরত হয়ে পড়ে তে ক্ষেত্রে আমি ডি এমক ইনফর্ম করো ডি এম এ বাকি হসপিটাল সমূহ ইনফর্ম করে এটা কথা এই যে ডাক্তর বহাশয়ে কলে সেয়া আসলে হসপিটাল এখন আভ্যন্তরীণ দিকটির বিষয়েহে বহলাই কলে কিন্তু হসপিটাল সমূহে ফায়ার সার্ভিস সমূহের জড়িত হয়ে থাকিব লাগে কেন সেয়া অত্যন্ত আবশ্যক আর দ্বিতীয়তে এই যে এই যে জেলা প্রশাসন বা শহর এখন প্রশাসন তেওলকেও বিভিন্ন ধরনের সহায় করব মানুষের সুরক্ষার ব্যবস্থা করব লাগিব ঔষধপাতির ব্যবস্থা করব লাগিব বিভিন্ন ধরনের ইকুপমেন্টসর ব্যবস্থা করব লাগে এম্বুলেন্সরও ব্যবস্থা করব লাগে বাহিরের প্রশাসনেরও সহায় লব আর তৃতীয় কথা হল আন আন হসপিটাল সমূহের একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্টেন্ডিং থাকিব লাগে এই তিনটা ব্যবস্থায় যি কোনো ধরনের পরিস্থিতির সময়ত কার্যক্ষম হব লাগে নমস্কার মূর নাম আলা সোনাওনে মানে এম বি বিএস সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট মূল প্রশ্ন এই যে যো দুর্যোগের সময়ত মানুষে কি ধরনের সহযোগ করব হয় এই খুবই সুন্দর প্রশ্ন ডিজাস্টারক যদি আমি এনালাইজ করো ডিজাস্টার পাঁচটা স্টেজ থাকে হয় তার এটা হল প্রিভেনশন মেটিগেশন প্রিপেয়ারনেস রেসপন্স আর রিকভারি এই গোটেব পাঁচটা লেভেলতেই কমিউনিটি বা মানুষের পার্টিসিপেশন আর যদি কো কন্ট্রিবিউশন অত্যন্ত দরকারি কেনো নাই দর হসপিটাল নর দ্য সিস্টেম অকলে ইয়াক মহিমুর করব নয় তেনেকা যাব এই ধর ফর এক্সাম্পল এই যে মানে আগতে কিন্তু যে এইবর রাউন্ড দ্য ইয়ার এক্টিভিটি হব লাগে আমার সিস্টেমত আমি আইসোলেশন খুব ভাল কাম করবো যেটা আমি বিচার যে কলাবরেশন কাম করা যাও তাতে কেওস আর ব্রেকডাউন হয়ে যায় তে ইয়াকে মনত রাখি আমি যে এটা এই ধর এজেন্সি বা এনজিও হোক কোনো বা অর্গানাইজেশনে হোক সেইবরে হসপিটাল আর কমিউনিটিক একটা একত্রিত করে যদি কাম করবেন সেয়া যথেষ্ট এফেক্টিভ হব পে আর কমিউনিটি লেভেলত কি হয় মানে যে আমার কমিউনিটিত মানুষ থাকে উইথ স্পেসিয়াল স্কিলস আর স্পেসিয়াল ইকুপমেন্ট থাকে আর কমিউনিটি লেভেলত কি হয় প্রপার্টি প্রটেকশনের দরকার হয় ইভাকুয়েশন ইভাকুয়েশনের দরকার হয় হয় আর লোকাল শেল্টারের উন্নীতকরণের দরকার হয় কিছু ডিজাস্টারের কারণে এমার্জেন্সি প্লেন থাকা দরকার ইনভলভিং দ্য স্কুল আর ফেমিলি ইমার্জেন্সিরও প্লেন থাকা দরকার এই তো সকরে কারণে ইমান সহজ কথা নহয় ইয়াক ল একটা ডর প্লেন আর কিছু অর্গানাইজেশন এজেন্সি থাকিব লাগে যেটুয়ে রাউন্ড দ্য ইয়ার সকলকে ল এনে ধরনের প্লেন করে থাকিব আর যদি ডিফারেন্ট মানে বেলে ধরনের দুর্যোগ যদি ঘটে তেন্তে সেই প্লেন তো আপডেট করব লাগে যে ধরক কোভিড হয়ে গেল কোভিডে আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে বেলে বেলে ধরনের চ্যালেঞ্জেস আমাকে দিলে যে কেন ধরনে আমি এইবর যুঁজিব পো আর ধর ল কোবা যদি কেন ভূমিকম্প হয়ে গেল তেন্তে সেই ক্ষেত্রে আমার দরকার হয় যে কমিউনিটি কেন ইনভলভ করি কমিউনিটি অবিহনে কোনো এই ধরনের কাম সিস্টেম অকলে করব ন আর হসপিটালও করব ন আর সেই কারণে বহুত দরকারি হয় মানে আর একটা কথা কব বিচার যে এই ধরক হসপিটাল লেভেলতো 
ডক্টর নার্স আর গোটে স্টাফক ট্রেনিং করা ইনভলভ করা আর কারিকুলাম আছে এম বি বি এসর কারিকুলাম আছে নার্সিং কারিকুলাম আছে তাত ইনকোপারেট করা এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট হসপিটাল প্রিপারেডনেস বহু দরকারি হয় আর কমিউনিটি লেভেলতো নিয়মীয় প্রশিক্ষণ বহু দরকারি হয় যি ধরনের আজি আমি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত অহরহ আলোচনা করে আসো যিক দুর্যোগ অহার আগে হসপিটাল সমূহ কি ধরনের সাজু হয়ে থাকি লাগে এটি বিরতির আজি এই বিশেষ খন্ডটিত আমি রম বিরতির পাশত আর প্রশ্ন উত্তর এটি সরু বিরতি Exposure to extreme cold can cause serious health problems like frostbite, trench foot and hypothermia for people who work or live outdoors. Migrant workers who move from hot to cold places and homeless people are more vulnerable. Cover all exposed body parts and wear warm layers to maintain body heat. Remove layers as required to avoid wetness. Wet clothing can be deadly. Change immediately. Work during the warmest hours of the day and take short breaks in a shielded area. Drink hot beverages to remain hydrated. Avoid alcohol. If you are homeless, go to government night shelters or other free accommodations. In case of emergency, call 108 or local ambulance number or go to the hospital. Stay warm. Stay safe. Buzurgon ka sharir shigre thanda ho jata hai. Sharir ka tapman 35 degree centigrade ya kam ho jane se unko gambhir swasthya samasyaen ho sakti hain. ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर गर्दन हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने नम या गीले कपड़े तुरंत बदले गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं शराब मत पिए यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूटी बस और पुनः अपनों को स्वागत हम जनाएं सु। आज ही हमारे बिखे खंडों दिन और हमारे पुने पुने जब आप इस सारी प्रोडक्शन और सोर्स लोए प्रोडक्शन ऐसे मूल प्रश्न अपनों लोए आग बढ़ाएं सु। जिहे तो अपनी बोटों में साइस्टर मंत्रणा लोए कर्मों तो हुए से। ऐने क्षेत्र साइस्टर मंत्रणा लोए फॉल আমার ওর গাইডলাইন যুগত হই আছে আর আমার মিনিস্ট্রি কইলা আমার ওর ন্যাশনাল হেলথ পলিসি আছে 2017 হকল স্বাস্থ্য বিষয় ইনক্লুডিং দুর্যোগৰ বিষয় তেওলোকে কয় যদি আমি তার উপর লৈ যাও তেনহলে আমাৰ তাত সেফ হস্পিটালৰ গাইডলাইন হমু এনডিএম এৰ ফালৰ পৰা যত আমাৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা থাকে যেতিয়া এটা গাইডলাইন এনডিএম এৰ ফালৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় সকল আমাৰ মিনিস্ট্ৰিৰ সহযোগিতে তৈয়াৰ কৰা হয় তাত আমাৰ সহযোগিতাৰ পিছত এটা সেফ হস্পিটালৰ গাইডলাইন আমাৰ তাত তৈয়াৰ হৈ আছে 2016ত কাৰ্যকাৰী হৈছে ইয়াৰ ওপৰিও নেচনেল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্লান তৈয়াৰ হৈ আছে 2019ত এনডিএম এৰ ফালৰ পৰা দ্যাট ইজ অলসো হেল্পফুল যাতে আমি কি ধৰণে দুৰ্যোগৰ সময়ত খুচাৰ ৰূপে কাম কৰিব পাৰো ইয়াৰ ওপৰিও আমি ট্ৰেইনিং কাৰিকুলাম তৈয়াৰ কৰি থৈছো যাৰ দ্বাৰা আমাৰ মানুহক যেসকলে হস্পিটালত কাম কৰে স্পেচিয়েলি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ স্টাফ আৰু বাকি স্টাফ যেসকলে দুৰ্যোগৰ সময়ত কি ধৰণে ফেচ কৰিব মানে মুকাবলা কৰিব পাৰে তেওলোকর ট্রেনিংর বাবে আমার ওর কারিকুলাম তৈয়ার হয়ে আছে ইয়ার উপরে আমার ওর রেডিও নিউক্লিয়ার ইমার্জেন্সির কারণেও কারিকুলাম তৈয়ার হয়ে আছে যার বাবে আমার ট্রেনিং চলি আছে আর এই সকলব আমার লাকিলি ইটস এভেলেবল ইন দ্য পলিটিক্যাল মানে আমি কব বিচারি যে বেসিক্যালি এভেলেবল ইন দ্য ওয়েবসাইট অফ মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফেমিলি ওয়েলফেয়ার যদি কোনো বিচারে তেন হলে ওয়েবসাইটত গিয়ে চাব পাব ইয়াত কোনো ধরনের বাধা নাই হয় ধন্যবাদ স্যার পরবর্তী প্রশ্ন কৃষ্ণ স্যার আপনার আগবাইছো যি ধরনের হসপিটাল সুরক্ষা বর্তমান এক গম্ভীর বিষয় হয়ে পড়ছে তেন হসপিটাল সুরক্ষার বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনত কি ধরনের আমি সজাগতা বিয়ে পাব পড়ে হসপিটাল যে প্রবন্ধক বা প্রশাসক তেওলকর মাজত কেন ধরনের গম্ভীরতা আনব এই বিষয়ক ল ধরনের ডক্টর খাস নবিসে তথ্য আগবালে আমি গাইডলাইনস বনাইছো কেবাটাও আর সেই গাইডলাইনসর আধারতে আমি গোটাই দেশতে সজাগতার সৃষ্টি করা দরকারি ইয়ার পনপটিয়াক মানে সিধা অর্থ এই যে প্রতি রাজ্যের প্রতি জেলাতেই এই সমূহক লো এটা ট্রেনিং প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করব লাগে যত ডক্টরস আর অন্য বহুতো ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টর জড়িত মানুষ 
আর স্বাস্থ্য বিভাগের উপরেও যাবর বাহির মানুষ জড়িত হয়ে আছে ইয়াত সম্মিলিত হোক আর আর হসপিটাল স্তর জেলার স্তর যাবর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্লান তৈয়ার হয়ে আছে সেইবর আমি ভালদরে বনাব লাগে সেইবর আমি পালন করব লাগে সকল নিয়মের পালন করব লাগে আর সকল ব্যবস্থায় করব লাগে তেন্তে আমি এটা ট্রেনিং প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করছো আর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আর এন ডি এম এ একলগ হয়ে গোটে দেশতে প্রতি রাজ্যতে ট্রেনিং দিয়া হব প্রথমে ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স আর তারপর জেলা স্তরতো ট্রেনিংয়ের আঁচনি তৈরি করা আছে গতি আমি গোটে দেশতেই এই হসপিটাল সমূহ সুরক্ষাক ল সজাগতা আমি বিয়পাম ইয়ারে আমি যৎপরনাস্তি চেষ্টা আমি সদায় করিয়ে যাম প্রাইভেট হসপিটাল কথাই হোক বা দেশের সকল হসপিটালের কথাই হোক ফালের কি ধরনের রণনীতি অবলম্বন করবেন মূর মতে প্রত্যেক প্রাইভেট হসপিটাল সিয়া ডরে হোক বা সরুয়ে হোক সি যতই নাথাক রিমোট এরিয়াতে হোক বা আরবান এরিয়াতে হোক হয় নিজের একটা এটা প্লেন থাকি লাগে ডিজাস্টার প্লান থাকি লাগে যা সঠিক সময় এক্সিকিউট করবেন লাগে আর এক্সিকিউট করবলে ড্রিল করবেন লাগে মাঝে মাঝে প্রেকটিস করব লাগে যে কেন পড়া যায় আর ধর তার পাছতো যদি কেতি দুর্যোগ আহি যায় সেই সমাধান করে তার পাছে এসেস করব লাগে যে আমার কি কমি আছে আর সেইব কেন পুরাব পড়ি এই যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এই কোনো এদিনের প্রোগ্রাম নহয় এই হয়েছে অনগোয়িং প্রোগ্রাম ইয়ার দুটাই বস্তু থাকে মেটেরিয়াল রিসোর্সেস আর হিউম্যান রিসোর্সেস আর সেই দুটা কেন প্রপারলি ইউজ করবেন যায় যাতে সর সংখ্যক লোকের জীবন বচাব পড়ি যথেষ্ট সংখ্যক লোকের যাতে কাম করব এই লক্ষ্য তো সকল হসপিটালের থাকি লাগে লাগে সি ডরেই হোক বা সরুয়ে হোক এই এইম তো থাকি লাগে যাতে আমি যথেষ্ট সংখ্যক লোকের জীবন বচাব পড়ো এটা বস্তু আর সংযোগ করব লাগে যে কোয়ালিটি ষ্টেন্ডার্ডও বর্তমান তৈরি হয়ে আছে যত ডিজাস্টার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি আমি চাও পাবলিক হেলথ সেক্টরের কারণে দিয়ার ইজ অলরেডি এ প্রোগ্রেম আন্ডার কাকাল যত দুর্যোগের সময়ত ইনস্টিটিউট মেবি এট দ্য সিএইচি লেভেল সাব সেন্টার লেভেল ওর পিএইচি লেভেল আসলে কি কাম করে আছে টু রেসপন্স বেক টু দ্য ডিজাস্টার দ্যাট ইজ অলরেডি দিয়ার এন্ড দ্যাট ইজ গেটিং এসাস যদি আমি প্রাইভেট সেক্টর চাও এন বি এ একশন যেটা এখন হসপিটালে লয় প্রিভেনশন কেন হোয়েদার ইট ইজ এ ফায়ার সেফটি আর্থকুইক সেফটি সো এই আটাইবর বস্তু ইয়াত ইনকর্পোরেট হয়ে থাকে বহু বহু ধন্যবাদ স্যার আমার এই ধরনের মত বিনিময় করার আপনার তিনিওকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আজির এই বিশেষ অনুষ্ঠান সহযোগ করার যি ধরনের আজি এই বিশেষ খণ্ডটিত আমি আলোচনা করল যে হসপিটাল সময় যেতেই কিনা দুর্যোগ আহে তারপর হসপিটাল সমূহের পরাই বিশেষ ভূমিকা পালন করা হয় আহি পড়ে জীবন রক্ষার এক প্রত্যাহ্বান এই ক্ষেত্রে হসপিটাল সমূহ কি প্রস্তুত আজির এই খণ্ডটিত আমি জানিল ইয়ার লগে আপনার বিদায় লোক এই বিশেষ খণ্ডটিত ইমানই নমস্কার